it is not good for the man to live alone. I will make a suitable companion to help him. Nakita natin si Adan na nga nila lang ng Diyos. Subalit ang makita ng Diyos na nalulungkot si Adan, e ginawa siya ng makakasama sa pamamagitan ni Eva. A woman comes from a man's lead, not from his spiritual own, or not from his head to be superior, but from his side to be equal, under the arm to be protected, and next to the heart to be done. Bakit malaki kang tadyang sa kilikili? Upang ipagtanggol ni lalaki si babae, ipagtatanggol ni babae si lalaki. Bakit yung tadyang malapit sa puso? Upang mahalin ng buong puso at katapakan, hindi para pasakitan yung usunali, or hindi para saktan ng physically. Ang mag-asawa nandiyan kayo para sa pag-uunawaan ng bawat isa. Pinating sa nakalo ng Diyos ng araw na ito, isang puso na tumitubok. Pag nalulungkot yung isa, tinatanong yung isa, di ba? Ano ba tawagan niyo, dalawa? Ah, may kaabi. Di ba, pag nalulungkot yung isa, may bakit ka nalungkot? Ganun ang buhay ng tao, kasi baka may problema. May pakialam ka sa asawa mo, kasi pinag-isa na kayo ng Diyos ng araw na ito. Hindi na nagkakahiyan, kapagat kayo yung bumuo ng isang magandang tahanan. Hindi ko sinabi yung magandang bahay. Tahanan ang nakapalaob doon sa bahay. Mayroong ama, mayroong ina, at hindi magiging mga anak, na nagsasama ng tapat, may respeto sa isa't isa, at may takot sa Diyos. Nandiyan kayo para sa isang magandang buhay. No? Ang sabi pa doon sa Biblia, ang babae ay pasasakap sa asawang lalaki, at ang lalaki ay mamahalin ang kanyang asawang babae, tulad ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Minsan ang mga pag-asawa pa yung nagagalit, ayaw na magbate. Eh kung tayo ba hindi minatawad ng Diyos, wala tayong magagawa. Eh pinatawad tayo ni Lord, hindi ba? We is faithful and just to forgive our sins. Napakabuti ng Diyos, hindi ba? Kaya kayong dalawang mag-asawa pag nagkagalit kayo, nagtampuhan sa dalila. And say sorry to each other. O be sorry na. Be sorry na. Ganun ang buhay na mag-asawa. Hindi yung tatlong araw na, hindi ko nagpabate. Nagpag-uusap. Hindi ayaw ng Diyos yung pangit na buhay. Ang gusto ng Diyos, kaya kaya pinag tama nga yung araw na ito, ay yun yung bubuo ng isang pagandang pamilya. Pamilya na magiging maayos, na kasama ang Diyos sa iyong buhay. Nariyan kayo para sa isang magandang bukas. O sige, magharap kayong dala. Maghawa kayo ng kamay. At tatalungin ko. Si John Paul na mauna. John Paul, Dami niya si Bedo ay kabay na parito ng pusang nao upang makapag-isang bibig. Kaya sila si Bedo ay alay na nila. Pagaso. Pagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
Doon tayong karwala. Sa kapiyang gita, bakit ayaw mo tumapit sa akin? Kasi pag hindi ka tumapit, baka mahulit ka. Yun pala, ako pala mahulit sa'yo. Pumili ako ng sign gamer. Nagtulog ako ng bayo sa mission road, lang sa pagintay. Ngayon, kung para sa akin ulit, right, bigay nyo na, ayaw ko tumandang big pack. Hindi mo nang mabinigot. Matagal na tayo nagsasama at marami na akong alam sa'yo. Pero nga doon tumatagal, marami pa din pala akong hindi alam sa'yo. Kagaya nung paano, kagaya nung paano pala na magiging ang inyan mo tayo nagpapatit ka sa akin. Tumulong na mga ka ng Panginoon na patuloy na maging tapat, maging sandigan mo at sa ating mga anak. Pinatunahan ko sa'yo na mamahalin, aalagaan, iintindihin, susuportahan kita sa hirap at inawa. Salamat sa pitong taon. Bibi, Mami, na matinimal ang panahon na tayo tumanda at makaundang na. Pangako ko sa'yo na ang dyan na ko sa Padima na ipapapa, ipapaalala na meron isang tayo na nagmamahal, minamahal at maminamahal ka. I love you. Ay, sa'yo yung nagbibigay naman. Ano yung pangako ko naman sa'yo? Ay, sa'yo naman ako sa'yo, please. Matangan ako lang. Ayaw ko pwede kasi nasisira ang makeup ko. Sayang naman. Today, in front of our family and friends, I gave myself to you. We've been together for almost seven years. Ang dami na natin pinandaanan, ang dami na nangyayari. There are times na gusto ko lang i-give up ang relationship natin. But at the end of the day, I realized na ikaw pa rin gusto kong makasama habang buhay. Our love story has never been an easy walk. But because of countless stories and forgiveness, here we are today. Paul, you are my best friend, my enemy, pero ikaw yung kaaway ko na hinaharap-harap ko. My headache, pero ikaw yung sakit ng ulo ko, tayo akong mawala. I could promise you na maging perfect wife ako sa iyo at mommy. But I promise to be the best of myself. I promise to love you, support you, and take care of you for the rest of my life. In sickness and in health, in good times and bad times, and dito lang ako palagi, 24-7 at your service. By day, I promise you a better night, at kapag pagod ka na sa maghapot sa biyahe, and dito lang ako para maging pahingaan mo sa gabi. I can promise that marriage is easy, but I promise to give the best of myself. I, I can say that the way God intended it to be is worth fighting for. Kaya mag-aaway lang tayo ha, kaya wag natin mag-ihiyuran. Promise? Lastly, I promise to be faithful and honest as God watches over us. And with the help of God, I will be the wife that you need, want, and chosen. Kaya ni ang marang tumuko.
Hanggang sa lahat ng mga buhay. Yan yung pangako niyo sa isa't isa na hanggang wakas ng buhay ay hindi mo magsasama. Nakatulad ng sinisin na ito. Ang sinisin na ito ay binalisay na ginto. Ang ibig sabihin, maliliit na particles ng ginto ito, ibinalang sa apoy hanggang malusaw na pinong-pino at ang pinong-pino na ginawang alahas na napakaganda at napakatusla. Ang mag-asawa dumaraan sa mga pagsubok ng buhay. Hanggang ay yung pagmamahalan. Ay po, para kay... Tula si Jeven na tayo siya. Kaya lang mo, ay hindi kita pagtataksi lang. Isuot mo at pakain nga ka ang sinsin na ito bilang tanda ng aking magas na pag-ibig at katapakan. Ang cordon, yan, ay sa kisad ng isang 
Kaya mas siya uwa ng patid. Tulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatid, ito ang simbolo na yung pangakong magmamahalan, magpakailan. Nakita nyo, mga ritual natin ginagawa. At yung pendel, yan ang ilaw. Jesus Christ is the light of the world. Hindi no? naman similar. Ito eh. Si Jesus Christ. Na kung wala ang Panginoon sa ating buhay, wala tayo magagawa. Kaya kayong dalawa, John Paul and Pilas and Debbie, nandun yung pagdo para sa isang pagmamahayan na wala ang pati. Kaya nga, pagka kayo ay uh, bago matulog, ito po yung tuhan, diba? lahat ng pangarap mo sa buhay, pati mga anak, nandiyan kayo para kayo yung bubuo. At tapos, magpe-pray, no? matutulog. At sa umaga, pagkagising, nandiyan din yung mananalangin din kayo para na ikabubuti na inyo mga buhay. And say, I love you every day. Ganun ang buhay ng mga asawa. Kapag nagkakasal ako ng mga 50 years wedding anniversary at pag-aralin at nakatapos sila ng pag-aaral. Ang mga magulang nyo, mamahalin din nyo sila kahit na ay nagkasama na. Ang mga nino at ninang, pag saan nyo sila makita, nino ninang, hello po, hi po, kumusta po. Kasi sila yung mga spiritual parents, pangalawang magulang na magpapayo sa inyo ng magandang mga tayo. Nandiyan kayo para sa isang magandang buhay. Kaya sa inyo mag-asawa, congratulations sa inyo. Dalawa, nandiyan kayo para sa magandang buhay na tatakag niyo. O sige. Sige po, tanggalin na po yung cord. Pakitanggal na po yung cord.
Okay, now. 
Please, please all rise. Tay tumayo po tayo lahat. I am so honored and I am very blessed to finally introduce to you our newlywed couple and now as husband and wife. So without further ado, let's all rock up and put your hands together for Mr. and Mrs. Paul and Debbie.
so much for all your generosity to our bride and groom.
for the maid of honor and the best man for the one toasting speech. Um, congrats to you, Paul and Daddy Debbie. Sana pagtibayan pa ng Panginoon ang pagsasama niyo. And copy paste na lang yung iba. Hindi ako handa. Napulit ako dito. Ano ba ito eh? Good morning. And congratulations and we wish to both of you. And my message ko is, there will be more challenges to banker, more sacrifices, and hardship decisions to make. May may love for each other to serve as aspiration to your future brother. To the both of you, always pray together in matters facility and all struggle. Never lose faith in God, no matter how small or big the problem that makes you comes into your lives. This belief and with no doubt, uh, even each other. Be prosperous in your journey in life as a couple and to assure your love to each other that we reach maturities but forever we reach in love. And for our new lovely couple, everyone, cheers.
Ito, 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 ito,